আসসালামু আলাইকুম আজকের পর্বে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি জলপাই টক ঝাল মিষ্টি আচার আচার দেখে এতক্ষণে হয়তো অনেকের জিভে জল চলে এসেছে তবে আচার তৈরি করে অনেক অনেক সমস্যায় পড়েন কারো আচার দুর্গন্ধ হয়ে যায় কারো আচার আবার ফাঙ্গাস পরে নষ্ট হয়ে যায় আজকে আমি আপনাদের কিছু টিপস বলে দিব যেগুলো ফলো করে আচার তৈরি করলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আচার সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন আর এরকম সুন্দর সুন্দর আরও রেসিপি পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আর ভিডিওটি অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন জলপাইয়ের টক ঝাল মিষ্টি আচার তৈরি করতে আমি এখানে এক কেজি পরিমাণ জলপাই ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি আর এভাবে টুকরা করে কেটে নিয়েছি চুলা একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ সরিষার তেল নিয়ে নিলাম তেল হালকা গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি এক চা চামচ পরিমাণ পাঁচ ফোড়ন দিলাম তেল বেশি গরম হয়ে গেলে কিন্তু পাঁচ ফোড়ন পুড়ে যাবে আর এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন চার টুকরা গোটা দারচিনি আর আধা থেতো করে রাখা রসুন রসুনটা আমি হালকাভাবে ভেজে নেব সোনালি বর্ণের হয়ে আসার আগ পর্যন্ত এতে করে আচার তৈরি করতে রসুন গলে যাবে না আমার রসুন ভাজা প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন আমি অ্যাড করে নিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের আধা কাপ পরিমাণ ভিনেগার এতে করে রসুনটা পুড়ে যাবে না আর দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ মরিচ বাটা এক চা চামচ পরিমাণ হলুদ বাটা এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া বাটা আর আধা চা চামচ পরিমাণ সরিষা বাটা এখন সবগুলো মশলা ভালোভাবে মিশিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব আমার মশলা কষানো প্রায় হয়ে এসেছে এ পর্যায়ে আমি অ্যাড করে নেব জলপাই দিয়ে দিচ্ছি লবণ দর্শক আমি সাদা লবণটা বেশি দিব না কারণ আমি এখানে বিট লবণ অ্যাড করব এখন মশলার সাথে সবগুলো জলপাই ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে আমি নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি মশলা মেশানো হয়ে গেলে আমি অ্যাড করব চিনি দর্শক আমি এখানে প্রায় এক কাপের মতো চিনি অ্যাড করলাম আর ওয়ান ফোর্থ চামচ ভিনেগার চিনির যে পানি বের হবে আর ভিনেগার দিয়ে কিন্তু আমার জলপাইটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আচারে সাধারণত কোনো পানি অ্যাড করা হয় না এতে করে আচারের মজাটা নষ্ট হয়ে যায় এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব এতে করে চিনিটা গলে আসবে আর জলপাই অনেকটা সিদ্ধ হয়ে আসবে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম দর্শক ঢাকনা উঠিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু অনেকটা পানি ছেড়ে এসেছে চিনির যে পানি সেটা ছেড়ে এসেছে আর জলপাই অনেকটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এভাবে মাঝারি আছে কিছুক্ষণ আমি জলপাইটা রান্না করে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত জলপাইটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যায় আর মাঝে দু একবার নেড়ে চেড়ে দিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে নিচের থেকে যেন লেগে না আসে আমার জলপাই প্রায় সিদ্ধ এসেছে এ পর্যায়ে আমি অ্যাড করছি বিট লবণ বিট লবণ দিয়ে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আমার জলপাই আচার প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে নামানোর আগে আমি পাঁচ ফোড়নের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আমি পাঁচ ফোড়ন তাওয়ায় তেলে গুঁড়া করে নিয়েছি আচার নামানোর আগে পাঁচ ফোড়ন গুঁড়া দিয়ে দিলে কিন্তু পাঁচ ফোড়ন সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে আর আচার খেতেও খুব ভালো লাগে নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি দর্শক আমার আচার প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে 
আমি চুলার জালটা বন্ধ করে দিয়েছি এখন আমি চুলা থেকে আচারটা নামিয়ে নিব তৈরি হয়ে গেল আমার জলপাইয়ের টক ঝাল মিষ্টি আচার এখন ঠান্ডা করে আপনারা চার থেকে পাঁচ দিন পরপর রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নেবেন উল্টে পাল্টে আর কাচের বয়ম ভালোভাবে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে আপনারা সংরক্ষণ করতে পারবেন অনেক দিন পর্যন্ত আর যারা ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে চান তাদের জন্য আমি সংরক্ষণ পদ্ধতিটি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি একটি কাচের জার নিয়েছি ধুয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়েছি আর কিছু পরিমাণ কালো জুড়া দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচ মাঝখান থেকে চিড়ে দিয়ে দিলাম এখন আমি আচারটা এক পাশ করে আচারের নিচে যে তেল আছে সেটা আমি প্রথমে দিয়ে দিব কিছু পরিমাণে আবার উপরে শুকনো আচার কিছু পরিমাণ দিয়ে দিব এভাবে আমি কিছু পরিমাণ তেল আর কিছু পরিমাণ আচার দিয়ে পুরো বয়মটা আমি ভরে নিব আর উপরে আমি আবারও কিছু পরিমাণে তেল দিয়ে দেব দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে সংরক্ষণ করছি আর সবার উপরে আমি কালো জিরা আর শুকনো মরিচ যেভাবে নিচে দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে দিব এরপর ঢাকনা দিয়ে ভালোভাবে ঢাকনা লাগিয়ে ফ্রিজে আপনারা রেখে অনেক দিন পর্যন্ত খেতে পারবেন প্রায় এক বছর পর্যন্ত কিন্তু এভাবে আচার সংরক্ষণ করা যায় আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো রেসিপিতে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ